Presidente, 50 anni di storia del libro per ragazzi eh, raccolti in un volume e eh, esposti al pubblico a partire da oggi. Come è nata questa idea e perché avete deciso di credere in questo volume che da oggi potrà essere acquistato e potrà essere letto? Beh, dovevamo raccontare questa storia straordinaria, una favola, ha detto il professor Faeti, che ha dato davvero tutta la sua cultura a disposizione di Fiera del Libro, è una storia che racconta di come da Bologna si è arrivati nel mondo. C'è una bellissima immagine dell'inaugurazione del 1964 con il cardinale Lercaro, il grande cardinale Lercaro di allora, seduto al fianco del grande sindaco Dozza che dice quindi di quale incontro anche di culture, di esperienze diverse che però avevano dato vita alla Bologna civile e sociale, alla Bologna aperta, alla Bologna curiosa, alla Bologna colta di quell'anno e di quegli anni e poi la Fiera del Libro che diventa internazionale, che diventa mondiale come questo libro racconta, testimoniando delle letterature per l'infanzia davvero in tutto, in tutto il mondo. E per questa ragione, per il cinquantenario, abbiamo voluto istituire un nuovo premio che riguarderà un editore ogni anno per ciascuna parte del mondo e farà quindi di Bologna e della Fiera del Libro di nuovo quindi un grandissimo centro della cultura internazionale. 50 anni di eh, storia del libro per ragazzi eh, a Bologna raccolti finalmente in un libro, una data importante per un libro importante che esce proprio, è stato sfornato in queste, in queste ore. Eh, lei ha un po' coordinato e ha seguito questa, la nascita di questo, di questo grande libro, che cosa c'è dentro e chi eh, lo, lo studia, lo legge, che cosa, che cosa ci può trovare? Ma come dicevo prima, eh, la cosa che mi ha impressionato a libro finito è che... Eh, lo abbiamo fatto per raccontare la storia della letteratura per l'infanzia negli ultimi 50 anni del, nel mondo, però in realtà leggendolo uno capisce la storia del mondo negli ultimi 50 anni, cioè nei libri per bambini sono filtrati tutti quegli accadimenti epocali che negli ultimi decenni hanno caratterizzato a livello politico, sociale, ideologico, economico il mondo intero e quindi leggendo forniscono i libri per bambini una sorta di lente per capire di più il nostro mondo e la sua storia e questo è estremamente interessante e non era previsto, non era detto che venisse fuori così. Da dove arrivano i materiali che avete, che avete raccolto e come avete fatto a trovarli e come avete scelto di mettere quelli non altri? Abbiamo proprio chiesto, eh, diciamo, a, abbiamo interpellato autori da tutto il mondo, studiosi di letteratura per l'infanzia, di varie università, quindi colleghi miei sostanzialmente, e gli abbiamo chiesto di scrivere dal nuovo un pezzo sulla storia della letteratura per l'infanzia nel loro paese o nella loro area culturale, se si trattava. E quindi eh, alla fine il libro mh, ha materiali inediti sostanzialmente. Questa è la parte centrale, poi però il libro è molto di più perché c'è una parte iniziale che si interroga su perché Bologna come città in cui è, è potuta nascere una fiera del genere e ha potuto avere un successo tale da fargli compiere 50 anni, che è raro per una fiera commerciale. E poi c'è un'altra parte finale che è invece è più aneddotica, se vogliamo, più folclorica, di interviste a editori, autori, illustratori che da sempre frequentano la fiera e che raccontano la propria fiera, quindi che cosa ha significato per loro nella loro esperienza professionale. Quindi in realtà è un insieme molto ampio e molto complesso di cose. Perché è importante l'appuntamento di Bologna Fiere per il libro per ragazzi? È un appuntamento che viene seguito in modo molto attento ogni anno, perché? Che cosa, che cosa si trova qui? Ma diciamo, per spiegare questo mi viene da, da pensare a um, una conversazione avuta con una studiosa giapponese che mi diceva ma da noi in Giappone non si sa che esiste Bologna come città, si sa che esiste la fiera di Bologna come fiera del libro per ragazzi. Nel senso, la fiera del libro di Bologna eh, è così importante per gli operatori del settore di tutto il mondo che davvero qui convergono tutte le cose che contano nel mondo dei libri per ragazzi e in particolare è una fiera che ha saputo coniugare diciamo, gli aspetti commerciali che sono propri di una fiera con quelli culturali. Da sempre ha cercato di premiare per esempio la qualità 
dei libri per bambini. Quindi al di là della produzione diciamo, di massa che uno cerca di fare come editore, c'è sempre il tentativo di vincere il Bologna Ragazzi Award con un libro sofisticato, c'è sempre il tentativo di imporre i propri illustratori per essere selezionati alla mostra degli illustratori e questo ha fatto sì che ci fosse sempre una spinta, un rilancio verso l'alto qualitativo nel libro per ragazzi, in questo è unica a Bologna.